Услышать впервые в жизни пятилетняя Настя Алфимова из Славянска страдает недостатком слуха с рождения. Девочка не могла сказать ни слова. Мать-одиночка в отчаянии обратилась за помощью в гуманитарный штаб Рената Ахметова. Какие шансы у Насти на полноценную жизнь, расскажет Виктория Чистюхина. Это сами слуховые аппараты, это ушные вкладыши, которые сделаны. Сегодня в семье Алфимовых особый день. Пятилетняя Настя впервые сможет услышать голос своей мамы. Девочка родилась с нарушениями слуха. Настюш, ты меня слышишь? Да. Ты меня хорошо слышишь? Благодаря установленному слуховому аппарату ребенок сможет разговаривать. Это единственное, что мешало Насте развиваться полноценно. Давай посчитаем вместе со мной. Говори один. Один, два, три, четыре, пять. Ребенок благодаря этим аппаратам нормально будет развиваться, нормально разовьется речь. Семья Алфимовых из Славянска. Во время боевых действий никуда не выезжала. Это время Настя запомнит на всю жизнь. Несмотря на проблемы со здоровьем, девочка слышала, как разрываются снаряды возле ее дома. Эти взрывы будили Настю. И было так, что она вскакивала несколько раз. Купить аппараты самостоятельно мать Насти Виктория Алфимова не в состоянии. Мать-одиночка сама воспитывает двух детей. Помощь Насте нужна была как можно быстрее. Ведь отсутствие слуховых аппаратов влияло на развитие девочки. Именно тогда Виктория решила обратиться на горячую линию штаба Рената Ахметова. Когда узнала о том, что принято позитивное решение в нашу пользу, о том, чтобы помочь нам, это... Я плакала, но плакала от радости, потому что я никогда не думала, что моя мечта может осуществиться, что ребенок будет хорошо слышать. Помощь детям – приоритет работы гуманитарного штаба Рената Ахметова. За полтора года на горячую линию штаба обратились тысячи родителей, которые были в отчаянии и не знали, куда идти за поддержкой. Ринат Ахметов дав завдання штабу максимально допомагати тяжкохворим дітям із Донбасу. І на сьогоднішній день дуже велика кількість надходить звернень від батьків тяжкохворих дітей. В тому числі це діти з вадами слуху, які потребують слухопротизування. На сьогодні адресну допомогу штаба Ахметова на лікарства, медицинські апарати і проведення складних операцій отримали 1030 дітей. Я хочу виразити огромну благодарність фонду Ріната Ахметова. Це вже у нас... Не первый и не второй случай, когда фонд помогает слабослышащим деткам. Поэтому огромное спасибо за заботу о людях и о нашем будущем, нашей Украине. И уже находясь дома в родных стенах, Настя начинает говорить с мамой почти без остановки. Первый стих, который рассказывает девочка, символично посвящен врачу. Виктория Чистюхина, Алексей Куделя, Игорь Монастырев. События канал Украина.